What's up, guys? Que que é isso? Isso é um mapa. Ou oh, o oh mapa. Né? E daí? O que que tem? Bom, quando vocês aprenderam essa palavra, vocês também aprenderam que a palavra é masculino. Eu, sendo um nativo de inglês, tenho muita dificuldade com os gêneros em português. Para mim, eu preciso parar para pensar toda vez que eu vou falar mapa, para pensar se a palavra é masculino ou feminina. Eu também preciso fazer isso com quase todos os outros substantivos que existem em português. E isso é algo que me atrapalha muito quando eu estou tentando falar em português. Mas para vocês, eu tenho certeza que vocês também têm dificuldade com algumas coisas assim falando em inglês. Eu tenho a minha esposa, a Michelle, minha própria brasileira, para treinar meu português e ela pode me corrigir quando eu falo a mapa ou uma mapa. Então assim, toda vez que isso acontece, meu nível de português vai melhorar. E é a mesma coisa com vocês. É muito importante para vocês se vocês falam um pouquinho de, de inglês e vocês estão querendo melhorar seu nível de inglês e evitar erros assim que existem, porque inglês também não é uma língua fácil para aprender. Então tenho certeza que vocês estão cometendo esses erros se vocês ainda não conversaram muito com os nativos de inglês. E eu sei que é difícil achar um nativo de inglês aí no Brasil, por isso eu tô aqui para falar sobre o aplicativo Cambly, é um aplicativo que vai te conectar com um nativo de inglês, você compra um plano e vocês podem conversar com um professor de inglês, um nativo de inglês cada dia. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, se vocês ainda não conhecem o aplicativo, vocês vão ganhar ganhar 15 minutos para entrar e provar o aplicativo. Todos os tutors, todos os professores que encontrei aqui no aplicativo são muito, muito legais. Todo mundo tem uma energia boa para conversar, todo mundo tem muito interesse em conhecer e saber mais sobre o Brasil e os professores geralmente são acostumados a dar aulas para os brasileiros também, que é muito legal, então eles vão conhecer um pouquinho sobre sua cultura e sua língua também. Então eu acho isso uma coisa muito, muito bacana sobre o aplicativo também. Então, vocês podem usar o link na descrição desse vídeo ou vocês podem usar esse código aqui para provar o aplicativo. E agora vamos entrar no aplicativo, falar com alguns professores para saber quais são os maiores erros que os brasileiros cometem falando inglês. Yeah, I mean, are there any errors or kind of interesting quirks that maybe Brazilians have that you've noticed when they're when they're speaking English? The mistakes that they make is usually uh, saying uh, words in the past tense. So when they when it's ed, right, and usually like you say ed, or there's a d sound or t sound. So I usually go over those with some when I hear it and I keep correcting them like okay we're gonna go over some verbs so, yeah so it's verbs in the past tense and what else um because you know they ha they speak every single syllable right of the word and you know there's no such thing as like a silent e uh, a lot of them have trouble with the, the silent e in English uh -huh. so, so that's something and they'll they'll say e uh at the end of the word and like rights they'd say writing you know so so that seems to be uh one of the issues that, that i notice not not too much uh, so a little bit of pronunciation mm -hmm. but with some of them i was i was able to practice some pronunciation skills so when you notice a student is making a mistake like saying righty or officey what kind of do you just have them kind of practice a few of those words until they kind of figure it out? Or how do you deal with that as a, as a tutor? If they make a mistake on a word here and there, you know, I'm not going to worry too much. But if it's something that they're doing consistently, right. I'll, I'll help them. I'll, I'll just let them know about it. I'll tell them, you know, how to say the word, especially if it's a word that they constantly uh, speak. So one of the most common ones, I think you have a, a rule that you have to end a sentence or, or with an E sound. So a, a lot of people add that to their English words and then I have to say, no, you, so they notice when they're doing it. Yeah, and I, I think that's just a rule of Portuguese, but they don't need to do that with uh, English words. Um, and I noticed, I pointed this out to a couple of them too, that they say E, when like when we it's like us saying um 
So they say E, <laughs> you know, it's like they're thinking. Uh, so I, I sometimes mistake it as, oh, are you adding another syllable to the word, you know, that you're reading, you know, when I have them read. So uh, those are just a couple of things that I notice. Typical errors, common errors that you think are more specific to Brazilians speaking English. Does anything come to mind? TH. Brazilians struggle so much with TH. And when a Brazilian is having trouble with, with this sound, what kind of, do you have like activities that you do with them or how do you kind of coach them through it? Uh, mainly just by repeating and trying to get them to actually to say the TH word. I mean, it's, it's difficult for them, but they do. It's, it just takes some time. Yeah. Well, I think word order can be a slight problem sometimes. And leaving out like the articles using, you know, if you're like at the beach, in the beach, on the beach, in the house, that would be like mixing up those type of words is can be kind of common. Like uh, prepositions? Yep, yeah, all the prepositions, yeah. Uh, I always think it's interesting how they, you know, will take an English word um, and they'll kind of incorporate it into Portuguese or with American brands, they have their kind of specific way of pronouncing the brands. Sprite <laughs> Sprite <laughs> Yeah, they do. They have a lot of words that they've incorporated. It. Uh, I mean, they just put the the flair of of Portuguese on it, which I I think is pretty neat. Yeah, yeah, I I do too. I think it's cute. Actually, it's like uh, it's very interesting uh, how they spin it. What about like their their pronunciation? Have you noticed their tendency to kind of add vowel sounds on some some words? Like a word will end in a consonant, and they'll they'll add a vowel sound to it, kind of just randomly. Yeah, yeah, and there's one specifically, actually, I think this is difficult with all English, but uh, past tense when you're using the ED and stuff, and you have like dropped or something, they'll be like dropped. But actually, you just need to say dropped, like with a T sound, dropped. Yeah. And uh, that's super common. I spoke to two Brazilians today, and they both made that mistake. They say Ed, Ed, and I'm like, no, it's baked or <laughs> packed. You know, they, they, they do. They want to say, they want to say ED, mm -hmm. Ed. Uh -huh. And uh, another fun word for Brazilians is world. What do you mean? They they have a hard time with the R and L together. They can say word, but when it comes to actually saying world, they, yeah. <laughs> it kind of gets jumbled a little bit. It gets jumbled and it sounds nothing like world. <laughs> I'm a Portuguese learner too, so it's it's kind of hard to put yourself out there to a stranger. But uh, once they get comfortable with you and uh, I mean, yeah, correct them when you can and but don't correct them too much where they become kind of like, oh, my English is so bad. Yeah. So you want to encourage and uh, correct when you can. Yeah, I love I, I've got to say, I really enjoy speaking to Brazilians more than any most of the nationalities that I come across. Very fun people. And this is one of my I live in Colombia where I think they're kind of similar, like very proud of being Brazilian and yeah. very like happy to be yeah there's a certain kind of like nationalism but like a happy nationalism so. Bom, gente, sempre é muito interessante falar com os tutors aqui no Cambly porque realmente eles têm muito contato com vocês, com os brasileiros fazendo as aulas. E realmente os erros que os professores falaram no vídeo são erros muito comuns entre os brasileiros. Eu já encontrei esses erros muito falando inglês com os brasileiros, mas ao mesmo tempo são erros que são fáceis evitar. Mas o problema para muitos brasileiros é que vocês não têm muito contato com os nativos de inglês. E para mim, isso é o melhor jeito para evitar erros assim, erros de pronúncia ou erro dos verbos no passado em inglês, erros de preposições. Esses erros são erros que você só vai evitar depois de conversar com um nativo de inglês que pode te corrigir na hora que você faça um erro. Então, realmente, eu acho Cambly muito, muito útil para vocês que estão tendo dificuldade em achar um nativo para treinar seu inglês. Sim, você pode ficar estudando as regras das preposições, as regras dos verbos no passado, mas na hora que você for falar com um nativo, você acaba fazendo os mesmos erros. Pelo menos é assim comigo em português. Eu preciso fazer um erro 10 vezes antes de evitar o erro. Então, para mim, o melhor jeito para evitar erros de preposições e pronúncia em português 
é para conversar com uma pessoa que é nativo na língua. De novo, se vocês ainda não conheceram o aplicativo, vou deixar o link na descrição desse vídeo ou vocês podem usar esse código para ganhar 15 minutos para provar o aplicativo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau.